Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, putzigen Podcast zu einem Thema. Ihr seht schon das Thumbnail. Mein Gegenüber sieht das nicht, das ist der große Vorteil. An meiner Seite der großartige Alpha Schief. Ich bin euer Mr. Werner 1974 und wir quatschen jetzt mal über Metal Gear Solid 5, The Pen äh, Phantom Pain und äh, auch mit dem äh, Spoiler-Ende. Also wer jetzt hier irgendwie nicht gespoilt werden will, guckt sowieso nicht. Und wer es nicht interessiert, der guckt auch nicht. Jo. Übrigens, falls man doch Geräusche im Hintergrund hört, das bin ich, weil ich noch was nachgucken muss. Entschuldigung. Du guckst was nach? Ja, ich Sag muss... Sag bloß, du hast Bücher! Ich, ich hab in... Alter, ja, sofort. auf meinem Ki äh, Kindle. Okay. <lacht> <lacht> Können Sie jetzt über unseren Amazon-Link bestellen? <lacht> ja, den Kindle Fire TV auch. Und den 3.0 Kindle. <lacht> ja, um es schlecht zu machen, bevor wir äh, uns äh, mal... Entschuldigung, mit Weißpapier-Hintergrund. Na, 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 auf jeden Fall. Äh, das ist jetzt Product Placement, kann das sein. Äh, genau, äh, denk, äh, kaufen Sie nur White Paper, genau. Ähm, um, um ganz schlechte Witze zu machen, äh, bevor wir äh, auf das Ende rumhacken, ähm, willst, oder du kannst du ja sagen, vielleicht kann ich das auch erst, willst du deine Eindrücke von dem Game erst vermitteln oder soll ich mal einfach starten, du hängst dich dran, was ist dir lieber? Äh, ja, meine Eindrücke, ja, ich kann ja bisher meine Eindrücke ja sagen, ich glaube, ich bin, was die Hauptstory angeht, glaube ich, bei, lass mich jetzt lügen, drei oder 13? Oder wie man es nennen möchte. Mhm. Ich äh, ich muss an der Stelle sagen, ich bin ein ähm, fucking Typ, der mehr die Sidequests macht, äh, bevor ich die Hauptstory mache. Das ist das habe ich auch bei Peace War gemacht. Sobald alle Sidequests frei sind, ist egal welche, mache ich die. Und danach mache ich die Hauptstory weiter, weil ich mich, äh, bevor ich die Hauptstory mache, mich ein bisschen verbessern möchte. Was eigentlich auch nicht gerade... Ähm, so doof ist, ne? Ich müsste ja mit gut besseren Waffen da hinkommen. Und deshalb, so von der Story kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich kann nur eins sagen, dass, ähm, dass es am Anfang sehr gut. Ja, schwierig. Es hat, wie bei Peace Walker würde ich behaupten. Es macht, also am Anfang kommt das sehr gut. Ja, es ist ein schöner Einstieg. Es wird nur nachher schwächer, weil ich glaube, dass sehr viele den Anschluss verlieren, die die, die Sidequests machen. Das ist, also das, äh, wenn wenn ich da da einsteigen darf, also ja, das klar. ist, glaube ich, also wir haben soweit recherchiert, wir sind ja äh, da Profis, ja, äh, es gibt also tatsächlich 207 Missionen, insgesamt 157 optional, damit könnt ihr rechnen, 50 nur Story-Missionen, äh, der Story-Anteil ist, ich sag's mal so, auf dem, würdest du sagen, der ist noch unter, unter Peace Walker, ne? der ist noch ein bisschen ordentlich runtergefahren, ne? Äh, jein. Also für, für Hideo Kojima finde ich das storytechnisch relativ wenig. Ja. Das liegt aber auch daran, die haben sich ja alle beschwert über die zweieinhalb Stunden Cutscenes, die ich immer toll fand, aber naja. Ja, ich, ich glaube, das ist so vielleicht der Punkt, weil ich glaube, bei Peace Walker war ja auch eine schöne Reihe an Cutscenes. Ja. Und die waren, ne? die waren für, für PSP-Verhältnisse saugeil, also. Ja gut, das waren ja die Gezeichneten, aber die Gezeichneten waren lebhafter als bei Portable Orbs, fand ich. Ja. Also da war mehr Bewegung drin, ne? Aber es ist, ich meine, klar, er ist ja runtergefahren, würde ich fast unterschreiben. Fakt ist, ich, Fakt ist aber wirklich die, diese, diese Methode von den Sidequests, die du ja vielleicht auch nebenbei machst, die Mother Base. Mhm. Wenn du, glaube ich, ähm, eine halbe Stunde eine Hauptmission machst und dann auch fünf Stunden Sidequest, <lacht> verlierst du wahrscheinlich ja. irgendwo den Anschluss. Ja, ja, das, 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 das wird auch wahrscheinlich das, das, das Hauptproblem sein, dass du den Strang dadurch nicht kriegst, aber ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wer da 50 Missionen storytechnisch durchbügelt, ich glaube, das ist kein Metal Gear Solid Spieler, das war noch nie jemand. Also naja. ich glaube, dafür ist das Game nicht geeignet. Also äh Nee, deswegen, um, 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 um die Story vielleicht richtig zu verstehen, äh, habe ich bei Peace Walker, gut, bei Peace Walker musst du böse sagen, musst du die Background von Snake Eater kennen. Ja. Ja gut, so. soll, ich sag mal, solltest du bei Phantom Pain auch wissen, du solltest auch die Vorgeschichte von Ground Zeroes kennen, sonst macht Na, das auch nicht viel Sinn. Ist klar, aber ähm, ich habe halt äh, nochmal gespielt, um wirklich zu verstehen, äh, die Story dahinter. Ja, weil ich durch die ganze Sidequesterei irgendwo teilweise echt den Anschluss verloren habe. Und bei Phantom Pain fand ich das teilweise fies, dass du von der Sidequest auf die Hauptquest kommst. Mhm. Da gibt's auch Verbindungen. 
Das mhm. kann manchmal echt fies sein, wo du dir denkst, uh, what the fuck? Also eigentlich ähm, müsstest du, das ist, das ist wirklich das, wo ich sagen kann, das ist ein bisschen der, der Storyverlauf, ist aber auch das Problem von Open World. Äh, Wer schon, ich sag mal, Metroidvania ist ja auch so, wenn man so will, so ein bisschen, ja, ich sag mal so, 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 so 2D-Open-World-Versuch gewesen. Und bei Metroidvania war es ja so, wenn du dann irgendwann in einem falschen Bereich abgibst, wo du noch gar nicht rumlaufen sollst, dann kriegst du auch was mit, was du ja eigentlich noch nicht wissen kannst, weil du eigentlich woanders vorher lang sein. Und das ist das Problem von Open World. Wenn du jetzt also nicht den Hideo Kojima-Logikstrang folgst mm. und den, glaube ich, auch niemand folgen kann, außer er selbst, ähm, hast du die Probleme. Also es ist ja. aber auch so, das sagen Leute, die von von außerhalb kommen, ich meine, können wir beide jetzt nicht, nicht die sagen, die also mit dieser Serie nichts zu tun haben, die noch keinen Metal Gear in der Hand hatten, die noch keinen Metal Gear Solid in der Hand hatten. Ich weiß nicht, wo ihr unterm Stein wart, aber soll es ja geben. Die sagen, mit Phantom Pain hast du das Problem nicht, dass du irgendwie Anschlüsse nicht verpasst. Also es ist so gemacht und so gestreamt, vielleicht auch auf den Wunsch von Konami, ich kann mir nicht vorstellen, auf den Wunsch von Kojima, auf den Wunsch von Konami, dass du dieses Spiel verstehst, auch wenn du keinen anderen Teil jemals gesehen hast. Ja, das, äh, ja, also ich sag mal so, eigentlich, viele haben, viele haben gesagt, die Storyline ist ja schwierig zu verstehen. Würde ich unterschreiben, wenn du, wie gesagt, äh, keinen Einstieg hast. Hm. Also um die Storyline wirklich ja zu verstehen, am besten zockt man, ähm, vielleicht wie jeder andere, MGS1. Ja, gut, ja? also, also, Damit du mal, offen sag, rein, also ich sag mal, für, für die Serie brauchst du, da sind wir uns einig, Snake Eater, du brauchst Peace Walker und du brauchst natürlich Ground Zeroes. Ja, ähm, ja, das, das finde ich auch. Okay, das, ich würde sagen, das sind die hauptsächlichen Teile. Ja, ich würde aber Portable Ops gar nicht mal so ausschließen, wie viele es ja tun, Storyline technisch. Weil viele schließen das ja einfach aus. Viele sagen, ja, wichtig ist Snake Eater, Peace Walker und ähm, halt halt Ground Zeroes Phantom Pain. Ja, aber wenn du die, wenn du Snake Eater zockst und dann auf Peace Walker kommst. Ist eine ziemliche fette Lücke, ja, weil... Ja, da, da, da fehlt dann Portable Ops, klar. Ja, weil, ja, aber viele schließen das aus, weil die denken, ja, das ist jetzt gar nicht wichtig. Doch, weil für einen Neueinsteiger, der Snake Eater zockt und dann auf Peace Walker kommt, fra fragt er sich direkt als erstes, äh, warum ist er mit äh, Major Zero verfeindet? Was sind, was ist denn eigentlich jetzt mit 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 den Philosophen? Mhm. Und, wichtige Frage, wie, wie kam der Typ eigentlich jetzt auf eine große Mannschaft und vor allem auf die verdammt fette Kohle, Mhm. Ähm, äh, um eine Söldnerarmee herzustellen. Genau. Und das ist die fetteste Lücke, finde ich. Und die kriegst du wirklich nur durch Portable Ops, weil das ich wobei, war, äh, wobei, wie schon, Portable Ops, das ist, das ist so ein bisschen, äh, also um, um für, vielleicht für die Leute, die keine Ahnung haben, die, 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 gehen wir mal einem kurz mal die, die Historie durch, Freunde, weil ich gerade Wikipedia auf habe. Also 64, also 1964 spielt Snake Eater. Dann kommt richtig. 1970 Portable Ops. Richtig. Das gilt als, wenn man so will, das schwarze Schaf der Naked Snake Big Boss Ära, sag ich mal. Das ist das, was von den meisten Leuten verkannt werden. Aber wie du schon sagst, eigentlich, um es zu verstehen, sollte man wissen, was da passiert. Dann kommt 1974 Peace Walker. Richtig. Ein Jahr später Ground Zeroes. Mhm. Jetzt sind wir neun Jahre später. Das steht übrigens auf dem Cover. Da stand irgendwie bei irgendeinem Review. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre das später ist. Guck auf das scheiß Cover. <lacht> da steht neun Jahre später. Ich habe es mhm. gerade noch in der Hand gehabt. 1984, dann Phantom Pain. Ja. Und dann kommt jetzt der geile Sprung nach 1995 Metal Gear. Mhm. 1999, extra wegen dem ne? Mega Man Gag, sag ich mal. Den wollte wahrscheinlich Kojima auch haben. Solid Snake, dann 2005 eben Metal Gear Solid, das richtige MGS1. Ja, dann bei Sons of Liberty, vielleicht weißt du das, äh, das äh, Chapter 1 ist 2007, Chapter 2, äh, 2009, so irgendwie haben es getrennt. Richtig, ne? genau. richtig. Genau, das ist irgendwie die Logik, die du auch, glaube ich, in Sons of Liberty nicht erzählt, Chris, sondern, glaube ich, dann in dem Add-on, ne? Glaube ich das in, also ich glaube, im Hauptgame nicht, aber das, was sie später drumherum gebaut haben. Dann erzählen sie irgendwie, dass das nicht das gleiche Jahr ist. Ich glaube, irgendwie im Game, glaube ich, haben sie es nicht erzählt. Wenn ja, ich im, weiß. Im, 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 im Game sagen sie es ja zwei Jahre später. Das sagen sie tatsächlich? Okay. Ja, ja. Du siehst, die ab der Raiden Mission habe ich, äh, hatte ich schon. Dann hast du, ja, hast du wahrscheinlich, ja. Aber ja. da sagen sie wirklich ganz, also sie sagen selbst bei der Tanker Mission zwei Jahre später, ne? Mhm. Und, ähm, dann sagen sie halt nochmal da zwei Jahre später. Der Clou ist an der Sache, wie, äh, wie die zeitliche Reihenfolge kam, ist ganz einfach. Erst seit Snake Eater weiß man eigentlich den Zeit, ja. chronologischen Hintergrund. Ja, genau. Weil sonst hörst, hörst du ja dauernd, Fünf Jahre äh, oder genau. da haben, also, vor sechs das, Jahren. Also wie wie immer, das wisst ihr selber, das ist ja nicht nur das Problem von Metal Gear, das ist bei allen Sachen, die irgendwie ein bisschen länger sind und ein paar Teile haben, 
das ist ja auch bei der Zelda-Historie, ne? erinnert euch, da hat Nintendo dann auch einfach mal ein bisschen so nachgehämmert, damit das auch irgendwie passt. Mhm. Äh, bei der Serie war das auch so, die haben da sich einen Scheiß drum gekümmert, um Linearität, die wollten da Games produzieren. Ja, und äh, wie gesagt, der einzige Fehler, den Kojima wirklich gemacht hat, ist bei den ersten beiden Metal Gear-Teilen, da hat er sich um die Jahre so ein bisschen... Ja, oh gut, man könnte jetzt sagen, mit den Monaten kann man jetzt spielen, kann man jetzt ganz frech sagen, ne? Was für uns vielleicht vier Jahre sind, wenn du Monate vielleicht rechnen, sind das vielleicht nur wirklich drei Jahre anstatt vier. Weil äh, du siehst, wenn 1995 sagen wir, Metal Gear anfängt und er sagt dann im Metal Gear 2, ähm, der ist in drei Jahre vergangen, ja, dann sind das nicht 99, sondern 98. Ja, und, äh, aber chronologisch heißt das ähm, wirklich jetzt ähm, 99. Und sehr viele amerikanischen Reviewer oder die die Story zusammenfassen, sagen immer, ja, 1995 fing Metal Gear an, 1998 geht dann Metal Gear 2. Äh, da ja, müsst ihr. Ja. Also es ist ja, es ist ja der Vorteil, äh, auch bei Phantom Pain, ihr habt ja am Schluss dann so eine Zeittafel, da kann man das auch abpinnen. Mhm. Äh, um es abzuschließen, damit wir es auch durch haben, also 2014 wird dann Guns of the Patriots angesetzt, also genau. Metal Gear Solid 4. Wichtig für euch, das schon mal als Spoiler, Big Boss 2015 tot. Das, ja, und das, auf, das wird bei Phantom Pain dann nochmal bestätigt. Das, das, und das ist das, was mich jetzt so schockiert, weil mhm. ich wusste, also ist es jetzt im Prinzip ein Jahr vergangen bei Phantom Pain? Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ja, Phantom Pain, äh, ich meine, äh, ganz Sons, Patriots. Ich habe äh, keine, Patriots, ich hab keine ja. Ahnung, vielleicht äh, geben sie ihm noch mal ein Ja. Oder, das ist für mich eher der Gag, Kojima und Konami, die schöne Trennung, terminiert man auf 2015 und damit ist auch Big Boss gestorben. Ich denke, das wäre wieder ein typischer Kojima-Gag. Ich ja. trete hier noch mal in die Eier. So ja, was, oder, oder so, kann auch sein, weil äh, sonst hieß es ja immer auf der offiziellen Seite, ja, Big Boss ist eigentlich 2014 gestorben. Genau, und dann für äh, 2016 bzw. 2018 gibt es dann noch Metal Gear Rising. So, dann ist so die ganze Historie, die durch ist, diese ganzen anderen genau. Nebenstories, die sind ja dann auch ein bisschen, ein bisschen äh, anders terminiert. Aber um äh, kurz nochmal zum, zum Gameplay zu gehen, also ich denke schon, man kann sagen, dass das äh, allein schon dank der Fox Engine ist das eins der stärksten Open World Game ever. Mhm. Ja, also das ist definitiv, Spiel ganz oben in der Liga und ist definitiv allein schon von der Technik ein Spiel des Jahreskandidat. Äh, die Stealth-Sachen sind großartig. Ihr habt da 5 Milliarden Optionen, äh, Missionen zu machen und vor allen Dingen, äh, du hast das ja wahrscheinlich auch gemacht, wenn du da irgendwelche, auch wenn es dann später bei Zeitmissionen so aussieht, das hätten sie alle verdoppelt, die laufen ja teilweise anders und selbst nur wenn es ein doofer Sandsturm kommt, der dir da irgendwie da alles mögliche verhagelt oder eben auch verbessert, ich fand das schon von, von dem System ganz, ganz okay. Was ich kritisiere, das ist, ich finde die, 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 die Story eben aufgrund dieser Struktur eben jetzt nicht mehr so wahnsinnig nachvollziehbar mhm. und so wahnsinnig tiefgängig. Das sieht man auch bei, das würde ich bis jetzt sagen, ich habe so das Gefühl, das ist das Spiel mit den langweiligsten Bosskämpfen in der Metal Gear Reihe. Ähm, das finde ich ein bisschen seltsam. Aber da gibt es gleich noch ein paar Anspielungen, da sage ich gleich noch was, da hat irgendeiner was, anfunktioniert wie so also schön aufgedeckt, was wieder in Richtung Kojima versus Konami geht. Was so in die Richtung geht, dass Konami da auch irgendwie gesagt hat, vereinfacht das, das schaffen die ja alle nicht, die, die Teppen da draußen. Ähm, Wäre ja wieder passen, ne? so wie Activision und Bungie, Grüße. Ähm, ja, ähm, das ist ein bisschen nicht, nicht äh, so Ideal, denke ich, und äh, aber das ist das ist okay. Was, was ist denn? Also, ja, komm, kommen wir zu den zwei Aufregern. Da habe ich doch hier, ja. habe ich doch hier den Hardcore-Fan. Ja, was denn? Es gibt ja zwei Aufreger. Ja, also, die wäre? Einmal natürlich klar, diese Microtransactions, das können wir gleich mal direkt, äh, ich sag mal, ein bisschen entkräften. Das betrifft hauptsächlich Metal Gear Online, das läuft wahrscheinlich eh nicht und bis das irgendwann läuft, habe ich auch kein Interesse mehr an Metal Gear Online. Da kannst du dann irgendwie, wenn ich das mitkriegt habe, irgendwie dann deine Mother Base eine zweite bauen und dann können die ganz dann nochmal, also wenn du die Ressourcen zu viel hast, kannst du dann irgendwie zu einer zweiten oder einer dritten umschichten. Dafür gibt es dann einfach Microtransaction. Interessiert mich also nie im Leben. Mhm. Können sie machen, ist mir scheißegal. Weiß ich nicht, ob sie damit glücklich werden, wahrscheinlich nicht. Aber es ist tatsächlich nicht so, mit Microtransactions kriegt man irgendwie Entwicklung schneller und sonstiges. Das ist alles Quatsch. Vielleicht haben sie es auch in letzter Sekunde gestoppt, weil da hätten sie ja wahrscheinlich richtig wieder einen auf die Fresse gekriegt. Das ist nicht... Der zweite Aufreger, was, was ich ganz lustig finde, ja, eigentlich hätte ich gedacht, es gibt einen dritten Aufreger. Äh, du hast ja jetzt die legendäre Folterszene hinter dir. Ja, ich meine, wird gesprochen von, von Kiefer Sutherland, also dann muss er auch foltern. Das ist ein, das ist, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. 
Der hat doch nicht gef also die, wenn das wirklich die Folterszene war, dann äh, habe ich sie noch nicht. Okay, gut. Dann Weil also ich kenne bis jetzt nur eine Szene, wo der Herr Miller ein Knöpfchen gedrückt hat und wo sich das Bein so ein bisschen gedreht hat. Ich glaube, das war doch der Miller. Okay, gut, dann, dann kommt dann noch. Es gibt irgendwann natürlich eine Stelle, wo man dann selber Leute äh, bekehren darf, so sage ich mal ganz einfach. Und da haben die Leute sich darüber aufgeregt. Aber das, was ich da in bewegten Gebildern gesehen hat, ist jetzt nicht das, was du nicht auch in jeder Hans und Franz Action Serie siehst. Aber gut, müssen wir uns auch reden. Wo ich gedacht habe, dass die Leute sich aufregen, wo ich schon gedacht habe, okay, das ist selbst für Hideo Kojima der feuchte Traum. Ähm, äh, meinst du nicht, dass er mit Quiet ein wenig übertrieben hat? Du meinst die Duschszene? Äh, nicht nur das, sondern äh, äh, also das, äh, mal ganz ehrlich, das ist doch für den, für den, äh, für Kevin 13 Jahre gemacht worden. Das ist, da wundere ich mich eigentlich, dass nicht 10.000 Frauenrechtler gleich dagegen Sturm gegangen sind, aber wahrscheinlich haben die das noch nicht gesehen oder so. Ja, oder? Äh, weiß ich auch nicht. Also bei Peace... gerade noch Sommerpause. Ja gut, bei Peace Walker hattest du zum Beispiel die Option äh, mit Pass, wenn du ja. dich da erinnern kannst. Und es gab die Option, wenn du dir die Leute be begutachtest, hm. wackeln die Brüste. Bei den Mädels. Ja, Hideo Kojima eben. Ne? Und ich kann dir sagen, bei der, äh, ich glaube, das war... Äh, lass mich lügen, entweder war es bei Amanda oder bei, bei Cecile. Äh, die sind ganz schön üppig. <lacht> so, aber bei Quiet, ähm, ja, ich, ich finde das ja irgendwie ein bisschen bisschen äh, reizvoll, mit dem Gedanken zu spielen, oh, da kann doch mal was jetzt für den alten, alten Big Boss doch mal was mal was Feines gemacht werden, ja? Ich meine, mit Eva war es was schön, aber wir wissen ja, wie es ja ausgegangen ist. Das war scheiße. Eine Nacht und weg ist er. Und äh, bei Quiet, ja, okay, ich weiß, ich kenne das Quiet-Ende, ist natürlich auch wieder nicht so toll, aber mhm. ähm, ähm, es, ist mal, es ist mal wieder schön, dass wenigstens der Big Boss nur ein bisschen Freude hat. Ich meine, gut, bei der Duschszene sind auch andere Typen da und freuen sich vom ja. Boss, aber ähm, ja, es ist, es ist lustig. Ich meine, ich bin ja jetzt mit Quiet mal am Daddeln, so ist mhm. das ja. Äh, aber ähm, ich kam erstmal mit ihrem System nicht klar, wie das funktioniert, bis ich das mal gecheckt habe. Hey, ach so kann man sich steuern. Ähm, aber sonst, ja, ich, ich weiß es jetzt nicht so. Quiet finde ich eigentlich ganz in Ordnung, ist mir halt zu so still. Ja. Und, und was nerven kann, wenn sie auf einen wirklich fixiert ist, auf einen Gegner, dann summt sie. Und du kriegst ein scheiß Radio nicht aus. Und die ist am Summen. Und weiter am Summen. Dann denkst du, denkst du, meine Fresse, bist still wie die Nacht, aber dann summst du. Dann hörst du dauernd diese diese Titel Phantom Pain Musik und die summt es und summt es und es hört nicht auf. Da bist du manchmal doch überlegen, ob es vielleicht doch eine Schelle gibt, ne? Ja, es ist aber... Ne? Und immer noch, ich bin trotzdem, ich bleib dabei, ich bin immer noch scheißen sauer auf Kojima, dass die codec momente nicht gibt. Ich ja. bleib dabei. Die, die, die Piss-Leute, die mich da aufgeregt haben bei... Äh, bei, es fing ja schon schon bei Son, nee, ganz auf the Patriots an, dass es dass da schon zurückgeschraubt ja, worden ist. Ja, sogar, sogar halt also, also man muss man ja sagen, bei, bei, bei Metal Gear Solid 4 war das schon, ich meine zwar nicht drastisch zurück, aber es war schon wesentlich zurück, ja. Ne, und da, da habe ich mich schon aufgeregt, oh, die Cutscenes sind zu lang, die Radiomomente sind zu lang, ja, aber sich dann wundern, ja, warum heißt ein Vamp Vamp? Hm. Und sonstiges, ja, hör den Codec an und halt die Fresse. <lacht> ne, also, Oh, ich, ich habe eigentlich gedacht, als es bei Peace Walker anfing, habe ich gedacht, ja okay, um vielleicht Daten zu speichern, machen wir nicht jetzt so lang die, äh, mhm. ne? Dafür gibt es ja die äh, Kassetten. Aber, ey, meine Fresse, das ging mir aber jetzt bei den großen Konsolen, finde ich das wirklich schon eine Frechheit. Weil ich liebe die Codec-Momente. Das ist einfach wirklich das Beste, wenn du da am, 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 am Radio da rumhockst und erzählen dir einen vom Pferd. Ne, wie bei Snake Eater, mit mhm. dem scheiß Pilzen, nimm eine Pilze, die geht's dann wieder gut, er nimmt so, boah, ja, ich habe echt Energie. Und dann denken sie, äh, was, wie von Pilzen hast du Energie? Doch nicht von diesen Pilzen. <lacht> dann hörst du wirklich diese Gags dahinter. Ich, ich weiß noch, also das war, äh, also ich meine, wer äh, Metal Gear Solid 1 kennt, der weiß schon, äh, das haben sie schon ordentlich aufgebaut bei, äh, da gab's schon Codec-Momente ohne Ende. Ich meine, die halbe Atom-Story und was weiß ich nicht alles und eine Manhattan Project und was da alles schon erzählt wurde. Ich meine, da konntest du wahrscheinlich dreieinhalb Stunden nur die codex sachen hören. Beim, beim zweiten haben sie es dann ja noch so gelassen, aber bei Snake Eater, das, äh, das hatte ja sozusagen noch eine Steigerung. Also ich sage ja nur diese, diese Geschichte, was ihr sicherlich alle ausprobiert habt, ihr Schweine. Und zwar alles zu essen, was nicht bis zehn auf dem Baum war. 
Äh, Hast du erst gegessen, dann angerufen oder? Ich habe es ich nachher kombiniert. Ich habe erst ja, wissen hab wollen, was das ist, dann mit dem Hinweis, ja, ist das nicht, das ist ungenießbar. Und dann nochmal angerufen, nachdem du hast das gegessen? Ja, also es gibt so, also es gibt manche Viecher, wo ich erst gehört habe und dann gegessen. Mhm. Ne, wie mit dem Geier, <lacht> dem Aasfresser. Ja, das ist auch geil. Oder, oder was ganz das Beste ist, einfach vorher essen, dann danach anzurufen. Äh, da ist sie nämlich auch manchmal schockiert, dass du erst frisst und dann anrufst. Ja, mhm. ja. Yeah. Da gibt es tolle Variationen. Also da äh, habt, ihr, habt ihr allein Spaß. Also Oder allein, ich glaube, das, das war bei Snake Eater, ne? wo sie jede einzelne Waffe bis ins Paar Excellence erklärt haben. ne? Ja gut, das war schon schon vorher so. Also wenn du schon bei Metal Gear Solid 1 eine Waffe in der Hand nimmst Stimmt, und dann... da ging es äh, auch schon los. Ne? Da, oder Die allein, halbe Abhandlung. Oder der beste Gag, den ich erfand bei Metal Gear Solid 2, Ryan auf der Brücke sieht einen Typ in eine Box. Da musste man einfach mal auf die Box schießen mal Spaß halber, dann wechselt er sofort die Box, der Typ. Und dann ähm, rufst du mal einfach mal äh, den guten Pliskin an. Und dann sagt er so immer, ich habe gerade einen Typ auf dem, in der Box gesehen, eine Strebe, bla bla bla. Und dann sagt er, und? Ja, hör mal, das, das ist verrückt. Das ist das ist wahnsinnig. Wer steckt sich in eine Box? Also mit so einem will ich denn nicht kämpfen. Und dann sagt er, wieso das denn nicht? Ja, weil es einfach nur lächerlich und dumm ist. Und dann hörst du nur Pliskin. Hm, hm. <lacht> ja, das, Kein Kommentar. Genau, das sind die geilen Sachen. Ja, kommen komm wir kurz zum zum Ende. Also für die Leute, die ja. jetzt eh noch dran sind, die können auch, glaube ich, das Ende noch machen. Also das, das, äh, es gibt verschiedene Enden. Äh, laut eines Gerüchtes hätte es vier Enden geben sollen. Ich glaube, es gibt jetzt aber offiziell nur zwei. Es gibt sogar die Theorie, dass es eine Mission 51 hätte geben sollen. Äh, findet ihr auch tatsächlich Bildmaterial zu die aber ja. dann irgendwie von Konami rausgekattet wurde. Man die haben wir ja. Also du hast die ja, die Cutscene. Ja, ja, für für die 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 Vorbesteller, ne? Genau. genau. Nicht diese, aber diese, für die für die für die Standard Loser natürlich nicht. Diese DVD Box, äh, die da dabei ist, mhm. äh, beinhaltet äh, halt die Cutscene, die nicht drin ist. Mhm. Warum auch immer. Ähm, aber so an sich nochmal zu, 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 genau, zu den Bossfights. Also, ich kann nicht zu den Bossfights viel sagen. Ich kann nur eins sagen. Bei damaligen, bei Peace Walker war das ja so, bevor der Bossfight kam, wurdest du nochmal zurückgerufen. Dann konntest du dich ja ausrüsten, waffentechnisch. Mhm. Jetzt fand ich das nicht so. Der einzige, der große Kampf, den ich jetzt hatte mit diesem neuen Metal Gear, mhm. wo ich äh, Huey befreit habe mhm. also das war ein geiler Bosskampf. Siehst du diesen gefühlten 30, 40 Meter hohen Metal Gear und äh, du siehst, du bist genauso groß wie sein C. Das war schon beeindruckend auf der Fox Engine. Äh, sah schon klasse aus. Ich weiß nicht, wie die anderen Bossfights sind, aber das war bis jetzt mein Höhepunkt als, Bo als Bossfight, ne? Wo ich dachte, äh, ja, gut, jetzt soll ich gegen dieses Viech kämpfen, Alter, wollt ihr mich verarschen? War schon nice. Das war, also das war für mich so ein, wow, geile Fox Engine. <lacht> Ne, ansonsten, wie mit den Enden, wie du sagst, es gibt, ich kenne auch, glaube ich, zwei Enden mhm. bisher. Ich habe auch gelesen, es gibt mehrere Enden und ich glaube, auf YouTube findest du die auch. Will ich aber jetzt mich nicht festhalten. Aber halt, diese eine legendäre Ende äh, will ich nicht großartig spoilern. Und ich weiß nicht, vielleicht machen wir einfach, ist ein Spoiler-Video eigentlich hier. Ja. Ähm, fand ich schon MSX2. Schon, ähm, schon eine geile Anspielung. Aber wenn du willst, mach du erstmal, dann sag ich meinen größten Aufreger ever. Ja, da bin ich gespannt. Also für für die Leute, die wissen, es gibt einmal so, so ein Ende, wo irgendwie groß, äh, ich sag's mal so, applaudiert wird, so nach dem Motto, toll gemacht, Boss und bla bla bla. Dann gibt's so ein Ende eben, äh, da siehst du ihn im Badezimmer mhm. und er findet so ein Tape. Ne? Steht das wieder in seinen schönen Walkman und hört das dann. Und dann mhm. sagt ihm, dieserjenige, und das ist der Aufreger Nummer 1 gewesen, der dann allerdings storytechnisch angepasst wird, da sage ich gleich noch was zu. Mhm. So nach dem Motto, hast du toll gemacht, ne, dass du sozusagen die Rolle von mir übernommen hast, wo man schon denkt, hey, wer, wer, wer will der von mir? Und dann sagt diese Stimme, so nach dem Motto, von hier an bist du der neue Big Boss, dann kann ich jetzt dementsprechend meine Sachen machen. Das heißt, ne, in Anführungszeichen, Venom Snake ist nicht Big Boss, sondern der Fritze, der bei Ground Zero Star das letzte Mal was mit der Bombe zu tun hatte. Der war dann derjenige, der dann sozusagen in Phantom Pain a Big Boss spielen durfte. Und alle haben sie mitgespielt. Und am Schluss kriegt man dann ja auch wieder einen Codec-Moment, wo man dann weiß, sie wissen alle, dass er nicht der Echte ist. Aber wie schon, man hat eine wunderbare Puppe, die man jetzt erstmal so schön den Leuten vor die Nase setzen kann, damit der andere wirklich Outer Heaven baut. Das habe ich mir ganz ehrlich auch gedacht, weil gerade schon im, am OP-Tisch... Hm? 
am OP-Tisch, wenn du die Szene kennst, ja. da wirst du gefragt, wie siehst du aus? So soll dein Gesicht werden. Gut, da habe ich mein Gesicht gemacht. Da habe ich jetzt gesagt, scheiße, jetzt laufe ich jetzt die ganze Zeit als ähm, als als ähm, dieser Typ rum im ganzen kompletten Spiel, mhm. weil ich dachte wegen dieser, dieser Online-Geschichte. ja. So, und dann irgendwann, als die Armee kam, ne, äh, kam ein anderer Typ vom Tisch und hatte zufällig die gleiche Stimme wie Kiefer Sutherland. Mhm. Und da war mir das ein bisschen strange. Das war mir ziemlich strange. Da habe ich gedacht, da kann ja jetzt was nicht stimmen. Wieso hat der Typ die gleiche Stimme wie unser Big Boss? Da konnte ja nicht was stimmen. Ja, und ich hab mir, deswegen habe ich von Anfang an vermutet, spiele ich den Charakter, den ich glaube, scheint zu sein, Tuten haben sollen? Ich habe, ich zweifle schon die ganze Zeit und ich hatte dadurch durch diese Katze eine Bestätigung. Ich zweifelte die ganze Zeit nach, die, nach der Anfangsphase, Alter, ich glaube, ich spiele nicht Big Boss. Es kann nicht sein, dass der Typ besser ist als der angebliche Big Boss, mit dem du durch die ganzen Laden läufst, ne? Und er hat gesagt, er hat die Stimme von Kiefer Sutherland. Und mir war es klar. Ja, ich glaube, ich habe es glaub, einfach nur darauf geschoben, dass der noch so einen am Bimmel hat und eigentlich gar nicht weiß, wie er sich orientieren kann. War erstmal auch mein, mein, mein Gedanke, weil im Auto war er dann ja weg. Ja. Wie du ja weißt. Mhm. Aber es... Äh, es war mir komisch und ähm, ich glaube, den Typen, ja, es war eigentlich der, der Arzt, ne? Hm, hm. Der da, der sich schützend vor Big Boss geschmissen hat, genau. ne? So, so habe ich das doch in Erinnerung. Weil ey, es war mir wirklich komisch, wieso der die Stimme von, dieser, dieser maskierte Typ die Stimme von Kiefer Savalent hat und das, das war einfach nur merkwürdig. Und dann gibt er dir Tipps, ähm, ja, soll sich ducken, dann dachte ich mir, alles, ey, das kann doch nicht. Erstmal dachte ich auch, der, der hat einen am, einer Waffel, ne? Hm. Ich meine, du wirst kommst wach aus dem Kummer, neun Jahre lang, ja, siehst einen brennenden Typen, siehst ein brennendes Pferd, einen brennenden Wal, den ich immer noch nicht verstanden habe, bis heute noch nicht. Da <lacht> kann man vielleicht mal einen an der Waffel haben, ne? Aber äh, es war mir schon strange. Deswegen, und dann am Ende, weißt du, du hast einen Arm verloren, du weißt aber, bei Sons of Liberty hat er nicht diese Schäden, die er da hatte. Mhm. Äh, Sons of Liberty sag ich schon, ganz of the Patriots. Mhm. Ähm, deswegen war es richtig lustig. Und deswegen war, war das schon eine geile Szene, irgendwie das zu sehen, weil ich das schon vermute, wo ich dachte, okay, war typisch Kojima, der sich irgendeinen Scheiß einfallen ließ. Mhm. Für mich war es kein Aufreger per se, sondern es war irgendwie, ja, typisch Kojima. <lacht> ja, wo, wobei man muss man sagen, man hätte es ja, man hätte es ja auch äh, sinnvoller äh, drehen müssen. Und natürlich kann ich die Leute verstehen, die sich da jetzt komplett aufgeregt haben und gesagt haben, jetzt habe ich irgendwie 30 Stunden oder 40 Stunden oder 100 Stunden mit irgendeinem, so ja, so einem Betrüger verbracht. Äh, aber es soll ja, soll ja, du weißt ja selber, du kannst ihn ja auch äh, spielen wie ein super Arschloch, der alle killt, dann kommen ja die Hörnchen und so. Mhm. Äh, dafür soll ja eigentlich Venom Snake stehen. Also der, wenn man den Abspann sich dann anguckt, was wahrscheinlich die meisten Leute eh nicht angehen, steht dann ja auch die geänderte Zeittafel. <lacht> Kojima ist ja jetzt nicht so doof. Und dann mhm. steht da auch wirklich drin, ja, hier, da bekannte unser schöne äh, Metal Gear Incident 9, äh, 95 äh, steht dann eben auch äh, Solid Snake tötet Venom Snake. Da steht da auch nicht mehr extra Big Boss, sondern wie schon da steht dann auch extra wie schon gesagt, den Big Boss aus Phantom Pain. Und in Metal Gear 2 wird dann halt der richtige Big Boss getötet, der dann von den Patriots ja dann wieder reaktiviert wird. Mhm. Ja, das... das habe ich, ja, ich habe das ja irgendwie gehofft, weil es war mir ein bisschen strange, äh, halt Big Boss, ähm, sag ich mal jetzt, ähm, der Big Boss, der, der jetzt da den Foxhound Nummer schiebt, ne, mhm. und dann halt der Big Boss, der jetzt dann Outer Heaven aufgetaucht ist, war mir schon ein bisschen strange, weil, ähm, du schickst einen Soldaten in einer Basis und irgendeiner muss da der Anführer spielen. Mhm. Ja, und wenn es ein Remake kommen würden, werden halten sollten, Wäre ja ziemlich eine geile Nummer, weil da habe ich mir Storyline immer vorgestellt, Alter, da muss doch irgendein Terroristenname doch da sein, der die Nummer doch leitet, wenn Autohelfen schon weltweit bekannt ist. Hm. Kann ja nicht sein, ja, Big Boss, der leitet Autohelfen. Ach, übrigens leitet auch Foxhound. <lacht> das kann ja nicht stimmen, ne? Ja gut, aber äh, wenn, wenn du dich an das Game erinnerst, das ist ja das, was ultra geheim gehalten wurde, ne? Also sprich, ne? War ja eigentlich nichts anderes, als dass das eine und dieselbe Person ist, der dir da die ganzen Befehle gibt. Aber jetzt kommt diese geile Nummer dann, deswegen kommt dieser, auch dieser Zusammenhang. Ich hatte mich doch beschwert, jetzt kommen wir zu meinem geilen Beschwer. Ich hatte mich beschwert, ich sehe... Bevor, bevor du zu deiner Beschwerde kommst, eine ja. Frage an den, an den Super-Experten. 
Ja, ja. Die jetzt kommen wir mal zu den, bevor du sofort, du kannst die gleich sofort auskotzen. Mhm. Die äh, bekannten, ne, hier Söhne der Freiheit hier, unsere äh, oder beziehungsweise die, die schrecklichen Kinder eher, die die Enfant Terrible, mhm. unsere drei, die mhm. stammen aber vom richtigen Big Boss ab, oder? Ja, ja, das bleibt ja auch. Die hatten ja ihn doch schon davor die Gene genommen. Mhm. Nicht jetzt in diesen neun Jahre alten Koma, sondern schon davor. Weil die sind ja äh, 72 geboren, hm. die Kids. Also die hatten ihn schon während der Zeit nach Portable Orbs, äh, hatten die ihn ja äh, halt die Gene entnommen. Das war ja davor, deswegen ist er ja ausgestiegen. Deswegen war er ja auch total sauer. Einfach so die Gene klauen. Das soll sie mal nicht so haben. Ja, ich meine, in Snake Eater kriegst du ja mit, die Aff die, 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 die ich sag mal jetzt, die, die Neugier von der Paramedic mhm. über Gene und Klonen. Mhm. Kriegst du ja da schon mit. Und bei ähm, Portal Ops steigt er ja ein. In den Patriots Nummer. Mhm. Ne? Und das ist ja auch das Geile, nur mal die Frage zu beantworten, wo er die ganze Kohle gesammelt hat. Äh, der gute Gene, für mich kein unwichtiger Charakter, ähm, der hat ihm die ganze Kohle gegeben. Um mit den Aufenthaltsorten der Wissenschaftler, um mit dem Aufenthaltsort eines möglicher Basis und daher die Nummer mit, der, äh, mit Afrika. Mhm. Ne? Nur mal so nebenbei. Ähm, aber ähm, da haben sie ihn halt die Gene geklaut und da war er halt ein bisschen stinkig. Was irgendwie auch verständlich ist. Ne? Aber ähm, ja, das ist so der Punkt, deswegen mit den, mit den Kiddies. Ähm, aber äh, es ist noch vom richtigen Big Boss noch. Wer weiß, ob Konami sich was da einfallen lässt. Ja, die gut, die machen eh nur eine Paschinko-Maschine. <lacht> Stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich hatte ja, ich hatte einen großen Aufreger, seitdem ich das Ende kenne. <lacht> Deswegen, also mein Aufreger war also so ein bisschen äh, es fängt ja an, du mit dem Badezimmer, du hörst Schüsse mhm. ohne Ende und dann steht unten rechts Outer Heaven. Da hab ich gedacht, what the fuck, das ist Outer Heaven 1995, die Aufständischen von Outer Heaven, der Widerstand, sind gerade am Ballern, Snake ist am Ballern, wer, was weiß ich, Machine Gun Kid, die Arnolds, <lacht> wer auch immer, genau. <lacht> Alle am Ballern, scheiß der Hund drauf und dann siehst du halt diese Kassette und siehst den Big Boss. Da hab mhm. ich gedacht, also aus Phantom Pain. Mhm. Da hab ich gedacht, du all elender Ficker, das passt doch gar nicht. Wo ist, ich will den alten Snake sehen, ich will den Snake aus ganz of the Patriots sehen, das wird doch eigentlich doch logischer sein, ne, mhm. wenn da unten Outer Heaven ste äh, steht. Mhm. Ja, hab ich gedacht, gut, ist die Anspielung auf, ähm, auf ähm, Phantom Pain, er soll jetzt so aussehen. So, und dann kam dieses reale Ende, das richtige Ende, mhm. was ich mir auf YouTube angeguckt habe. Bevor ich überhaupt gehört habe, was er da geredet hat, sehe ich den und dachte mir, willst du mich jetzt voll verarschen? <lacht> Wo ist der alte Snake? <lacht> ich, ich war erstmal aufgeregt und dann musste ich mir das nochmal anhören. Und dann dachte ich mir, ja, toll, ne? Aber... Ne, dann hast du ja natürlich den Zusammenhang verstanden. Aber ich habe jetzt gedacht, ey, ihr wollt mich jetzt verarschen. Wo ist der olle Sack? Wo ist der Grauhaarige? Wo ist denn Sean Connery? <lacht> ja, mal gucken, wer den Gag versteht. Äh, ja, aber da, wie gesagt, da habe ich mich aufgeregt und ja, letz, letzten Endes natürlich erst verstanden, worum es geht. Ne? Ja, also aber. ich meine, wahrscheinlich, äh, ich glaube, wir, wir müssen uns wahrscheinlich wirklich mit dem Gedanken beschäftigen, das war's jetzt. Aber so gesehen kann man das als, als, als Ende sehen. Äh, wahrscheinlich war auch nicht mehr in den letzten Minuten da wahnsinnig was rauszuholen. Wahrscheinlich hatte Kojima auch noch was ganz anderes vor. Äh, ja, wir wissen es ja nicht. Wird er wahrscheinlich irgendwann, man, der ist ja jetzt auch so ein, na, so ein na, beleidigte Leberwurst manchmal. Mhm. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob er uns das vielleicht überhaupt nicht erzählt, vielleicht auch in 10, 15, 20 Jahren oder auch nie, wie es wirklich hätte ausgehen können. Oder er macht jetzt irgendwas und das ist dann das Nebenprojekt zu irgendwas und dann kriegen wir vielleicht doch noch was. Auch ja. wenn sie dann nicht mehr so heißen dürfen, wie sie heißen dürfen. Ja, man, solche Sachen gibt es ja mittlerweile auch im Indie-Bereich, dann sieht das so ähnlich aus, ist aber natürlich ein anderer Name. <lacht> aber so, so, jetzt mal so eine Frage an dich, Experte. Du kannst ja ein bisschen, äh, jetzt ist ein bisschen besser Englisch als Icke. Ähm, wird eigentlich jetzt im Spiel, oder hast du überhaupt erfahren, wird im Spiel erklärt, warum er auf die fucking Idee kommt, nach Afrika zu gehen? Um da die Basis zu errichten. Wird da das irgendwie erwähnt? Finde ich jetzt ganz, ganz, ganz Weil ehrlich. für mich ist es immer noch die fetteste Lücke. Wie kommt der olle Sack auf die Idee? Ich meine, er kriegt die Anhaltspunkte. Mach in Afrika, so nach dem Motto. Mhm. Wie bei Gene, ne? Mhm. So, bau eine Basis oder sonstiges. Ja, aber woher kommt die Idee? 
dann zu machen. Ja, gut, wahrscheinlich musst du jetzt äh, wieder Kojima-Logik an den Tag legen. Äh, du siehst ja, ich meine, das muss man, ja, muss man ja Phantom Pain sagen, das können wir auch nochmal in diesen, diesen, diesen kleinen äh, Video ja reinhauen. Phantom Pain hat ja auch, äh, haut ja auch ein paar Themen raus, an die sich andere Games nicht trauen. Also dieses, dieses Thema mit Kindersoldaten, wo man mal ein bisschen so flau im Magen wird. Oder andere Themen, äh, da haben die ja hier äh, keine Skrupel. Weil die gesagt, der Krieg ist nicht schön. Das hat Kojima, glaube ich, seit Kapitel 1 erzählt. Auch wenn es, glaube ich, irgendwie die Call of Duty-Spieler, glaube ich, nicht ganz verstanden haben. Äh, das ist ja hier, der hat ja hier ein anderes Weltbild. Und vielleicht ist auch Hinblick Afrika so, man, wir sehen es ja jetzt gerade aktuell politisch eben auch, dass du natürlich Afrika so siehst, äh, es ist zerrüttet von komplett durch die, ich muss jetzt fast sagen, äh, politische und teilweise wirtschaftliche Kraft der ersten Welten, äh, ist das Ding ja vollkommen zerrüttet. Du hast da deine Warlords, du hast da irgendwelche Leute, die auf, ich sag's mal wirklich, auf Kosten von anderen wirklich schön leben. Alle anderen gehen da mal schön nebenan ein bisschen verhungern. Und da hast du natürlich eine schöne Geschichte. Du kannst da schnell als, äh, ich sag mal so, Rebellenführer oder was weiß ich, schnell Fuß fassen. Das kannst du mit Sicherheit schneller, als wenn du dich jetzt irgendwie, ich sag's jetzt mal, du würdest dich jetzt, was nehmen wir mal für eine deutsche Stadt, theoretisch, du würdest dich jetzt, nehmen wir mal in Lübeck, du würdest dich in Lübeck hinstellen und würdest dein Haus besetzen und sagst, hallo, ich bin hier der neue Fritze, dann nimmt dich sowieso keiner wahr, mhm. weil du ja auch keinen keinen Grund hast, dem Fritzen zu folgen, warum, der geht's relativ gut, was will der, halbe Fresse. Äh, da ist er vielleicht wirklich so, da kriegst ja schnell. Ich meine, zum Beispiel Command and Conquer, um mal den Gag zu nehmen, den Übergang, hat den Kack ja auch sozusagen gemacht. Also die GDI, die Anführungszeichen Guten, waren ein Zusammenschluss der ersten Welt, also sprich äh, Europa und äh, Nordamerika. Und hat dann gefädet, wenn man so will, gegen äh, Nord. Und das war sozusagen der, der Zusammenschluss der Anführungszeichen Dritten Welt in Afrika. Also so gesehen, die Idee ist ja jetzt nicht ganz so neu. Also deswegen, ich gehe schon davon aus, dass das natürlich sinnvoller ist. Es ist wahrscheinlich auch, ich meine, er ist ja ein Japaner, also gehe ich davon aus, hätte er wahrscheinlich nicht Outer Heaven irgendwo in den asiatischen Bereich platziert. Das wäre wahrscheinlich, hätte er wahrscheinlich Magenschmerzen gehabt. Also Südamerika ging wahrscheinlich damals auch nicht. Also haben sie gesagt, komm, nehmen wir in Afrika. Und deswegen ist das ja auch hier, ne, mein Afghanistan ist ja auch ein schönes Feld. Ist ja, ihr wisst ja, Afghanistan ist befriedet, keiner merkt's. Ähm, ist ja auch so, so, so ein Thema, da kannst du, da kannst du alles gewinnen. Das sind ja so die, die, die Schlachtfelder, die wir auch in echt haben, wo keiner genau weiß, was da wie Ambas ist. Und natürlich, du hast ja auch mit Sicherheit noch, bleibe ich dabei, wahrscheinlich Gegenden in Afrika, die wahrscheinlich noch nicht perfekt kartografiert sind, wie Europa. Da kannst du vielleicht sogar noch untertauchen. Selbst heute noch. Hm. Ich meine, das ist ja klar, wenn du in eine Station hinsetzt, irgendein äh, amerikanischer Satellit oder russischer Satellit findet dich und sagt, oh, was baut der denn da? Na, gucken wir uns mal an. Eigentlich ja. Gut, ich meine, wir wissen ja, mit Patriots und hast du nicht gesehen, Kojima hat ja dann so ein bisschen die Vorstellung, ne, ha, 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 das sind ja alles Marionetten, ne, die haben ja alle das gemacht, was sie machen sollten, dann lässt man sie natürlich machen, aber du hast schon recht, also ich, ich gehe davon aus, das ist ein bisschen, da muss man wahrscheinlich so ein bisschen die die Kojima-Ideologie haben und äh, ich denke, das, das passt auch schon. Ihr könnt das ja mal einfach mal ein bisschen in den Kommentaren mal ein bisschen selber philosophieren und äh, ja, hast du noch einen Aufreger? <lacht> Nö, das war's. <lacht> ja, wir können mal ein, äh, reinhauen, was was ihr zu dem Game denkt. Äh, ich glaube, von uns beiden gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung. Da gibt es auch keine Frage. Also wer das nicht hat, der ist ein Vollpfosten. Das kann man gar nicht sagen. Das ist wirklich ein Spiel des Jahres Kandidat. Und äh, ja, mal gucken. Also im Augenblick haben wir vielleicht gerade noch einen Witcher 3 vielleicht als Gegner. Mal gucken, was äh, Weihnachten noch kommt. Aber äh, das ist schon das ist schon ein ganz hohes Brett hier. Also... Deswegen, also da muss man sagen, die Fox Engine, auch wenn wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren nichts mehr davon haben werden, äh, war schon eine geile Erfindung. Jo, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, dann danke ich dir. Dann jo. haben wir es durch. Äh, dann machen wir jetzt noch ein anderes Thema. Das seht ihr dann wahrscheinlich auch dann relativ zeitig. Und dann äh, schlagt mal einfach wieder Themen vor. Wir quatschen über alles. Notfalls auch, ob leckerer ist gekochtes Ei oder Rührei. Oder rohes Ei. Hartes Ei. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. <lacht> ja, würde ich sagen, sind wir jetzt raus an meiner Seite der Großartige Alpha Schief. Ich bin euer Mr. Werner 1974 und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.